ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಹರಿಯದ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಾ ಅಥವಾ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಆಟನ ಇಂಥ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೈಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಒಟ್ಟು ಐದು ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನರ ತಂಡ ಇತ್ತು ಅವರು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿನ ನೌಕಾನೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋರಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಾಂಗಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಮೀಟರ್ಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಮಾನಗಳು ಎ ಟಿ ಸಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹತ್ತಿರದ ಎ ಟಿ ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಮಾನಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನೌಕಾದಳ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ನೌಕೆ ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ವಿಮಾನಗಳು ಏನಾದವು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಯುರೋಪನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವು ಏಲಿಯನ್ಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿವೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಅಪಹರಿಸಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಊಹೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಹಡಗುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೂರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ವು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಥೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಡಗು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲೆನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಡಗು ಇದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ತುಂಬಿದ ಹಡಗು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಹಡಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಣೆಯಾದರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಉಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಆ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಘಟನೆಯ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳು ವಿಹಾರಿ ಕ್ರೂಸುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ ಆ ಹಡಗು ಹೇಗೆ ಮುಳುಗುತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವ ವಿಮಾನಗಳ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಮರುಕಳಿಸಲೇ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಡಗ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಸಿ ತ್ರೀ ವಿಮಾನ ಪೋರ್ಟೊರಿಕಾದಿಂದ ಮಿಯಾಮಿಗೆ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು ಈ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದಾಖಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಬರಹ ಆಗಿತ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆಯೊಂದು ಚಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅದು ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತಂಭದಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಲಂಬಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹಡಗಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಬಳಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿ ಯಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದ ದಿ ಟೆಂಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸತ್ಯಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕ ಲ್ಯಾರಿ ಕುಶ್ಚಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದಿ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಅನಾಹುತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಶ್ಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಶ್ಚೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಲೆಗಳು ದೈತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಈ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಡಗುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಗಳ ಕಣ್ಮರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮುಗಳು ಹಡಗುಗಳ ಮುಳುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅದು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ